إشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصارت دمع يدي يا إلهي خذ بقلبي للرشاد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وحدا والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد والا علیہ و اصحابہ اجمعین و من تبع بحسان الى یوم الدین اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم اذا لقیتم فئۃ فبسطوا فبسطوا فاصبتوا اذا لقيتم فئه فاصبتوا فاصبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون واتيوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا فتفشلوا وتزحب ريحكم واصبروا واصبروا ان الله مع الصابرين శత్రువులతో తలబడేటప్పుడు వారితో ఎదుర్కొనే పరిస్థితులు వచ్చేటప్పుడు విశ్వాసులకు ఐదు విషయాల పట్ల జాగ్రత్త వహించాలి ఒకవేళ జాగ్రత్త వహిస్తే వారికి గౌరవ మర్యాదలు ఉంటాయి వినయ విధేయతలతో అల్లా సుబాను ఉతాలను ఆరాధించుకునే అవకాశం ఉంటుంది ఇహ పరలోకాలలో సాఫల్యం ఉంటుంది ఒకవేళ ఆ విషయాలని మనము ఇట్టే వీపు వెనక పడేస్తే కాతర్ లేకుండా చేసేస్తే మనకు మేమే నాశనం అయిపోతాం అల్లాకేమీ నష్టం లేదు అల్లా సుబాను ఉతాల ఇందులో మొదటి విషయం స్థిరత్వం గురించి చెప్పాడు గత భయాన్లో మనం విన్నాం స్థిరత్వం గురించి ఇక రెండోది వదుకురుల్లాహ కతీర్ అల్ అల్ల కుమ్ తుఫ్లీ ఉన్ రెండోది అల్లా సుబహానుతాల యొక్క ధ్యానము జికిర్ జికిర్ ధ్యానములో పెద్ద జికిర్ ఏదండి అల్లా సుబానుతాల యొక్క జికిర్లో పెద్ద జికిర్ నమాజ్ మనం చేస్తున్నటువంటి నమాజ్ ఇప్పుడు ఫజర్ నమాజ్ చేసాం నమాజ్ అన్నిటికంటే పెద్ద జికిర్ అని అల్లా సుబానుతాలు అంటున్నారు ఎక్కడన్నారు ఇరవై తొమ్మిదో సూరాలో సూర్య అనుకబూత్లు అంటున్నారు అకీమి స్వలా తల్లి జికిర్ నమాజ్ని స్థిరముగా చేస్తూ ఉండండి ఇన్న సలాత తన్హా నిల్ ఫాషా ఇవల్ మున్కర్ వల జికిర్ ఇల్లాయి అక్బర్ నిస్సందేహంగా నమాజ్ మిమ్మల్ని అశ్లీలత నుండి చెడు పని నుండి ఆపుతుంది వాళ్ళ జిక్కిర్ ఇల్లాయి అక్బర్ అన్నిటికంటే పెద్ద జిక్కిర్ నమాజ్ అన్నిటికంటే పెద్ద జిక్కిర్ అందుకే హజరత్ మూసా అలీ సలాంతో అల్లా సుబహానుతాలు అన్నారు ఓ మూసా నేను అల్లాహ్ ఇన్నని అనల్లా అల్లా మాట్లాడారు మూసా అలీ సలాంతో లా ఇలా హిల్లా అన ఫాబుదుని నేను తప్ప మరొక ఆరాధ్యతేం లేడు నన్నే ఆరాధిస్తూ ఉండు ఇన్నని అన్నాడు అల్లా ఇన్నని నేను నేనే నేను నేనే అల్లాహను నన్ను ఆరాధిస్తూ ఉండు నాతో పాటు ఎవరిని భాగస్వాములుగా కలపవద్దు లా ఇలా ఇలా అన ఫాబుదుని మరొక ఎవరిని కూడా ఆరాధించవద్దు మరొక దైవం నీకు లేడు అన ఫాబుదిని నన్నే ఆరాధిస్తూ ఉండు వాకిమి స్వలా తెలి జిక్కిరి జిక్కిరి కొరకు ధ్యానము కొరకు నమాజ్ని స్థాపించు ఇదే జిక్కిర్ నమాజ్ అనేది జిక్కిర్ అకిమి స్వలాత తర్ఫ ఇన్న ఆరి వజుల్ఫ మిన లైలి ఇన్న లా సెనాతి ఉసి బన్న సయ్యాత్ దాలిక జిక్కిర్ ఉల్లి జాకిరి పదకొండో సూరాలు అల్లా సుభానుతలు అంటారు నూట పద్నాలుగు ఆయత్లో అకిమి స్వలాత తర్ఫ ఇన్ నహారి నమాజ్ని స్థాపించండి పగటి యొక్క రెండు వైపులు 
రెండు వైపులు అంటే పగటి యొక్క రెండు వైపులు ఒకటి ఫజర్ రెండోది అసర్ పగటి యొక్క రెండు అంచులు కదా రెండు అంచులు ఇవి ఫజర్ మరియు అసర్ తర్ఫై నాహరి వజుల్ఫం మిన లైలి మరియు రాత్రి నమాజు ఇషా మరియు మొగరీ వచ్చేస్తుంది ఎన్న హసనాతి యూసి బన్న సయ్యాద్ ఈ మంచి కార్యము మీ పాపాలను చెరిపివేస్తూ ఉంటుంది నిజము ఒక వ్యక్తి మొహమ్మద్ సుల్లాసుల్లం దగ్గరకు వచ్చారు వచ్చేనారు ఓ ప్రవక్త మొహమ్మద్ సుల్లాసుల్లం నాతో గొప్ప పొరపాటు అయిపోయింది గొప్ప పాపం అయిపోయింది ఏంటైంది నేను ఒక స్త్రీని ఒక పరాయి స్త్రీని ముద్దు పెట్టుకున్నాను కోగిలించుకొని ముద్దు పెట్టుకున్నాను అంతేనా ఇంకేమైనా చేసావా లేదు ఓ ప్రవక్త అంతే ఏం మాట్లాడలేదు ప్రవక్త గారు వేరే మాటల్లో ఉన్నారు జనాల్లో వేరే మాటల్లో ఉన్నారు ఈలో పజ అయింది నమాజ్ అయింది నమాజ్ అయిన తర్వాత అది అసర్ నమాజ్ నమాజ్ తర్వాత అన్నారు ఆ వ్యక్తి ఎక్కడ ఉన్నాడు అన్నారు ఇక్కడే ఉన్నాను ప్రవక్త ఈయన నమాజు ఆ పాపాన్ని తుడిచివేసింది అన్నారు ఎన్న లహసేనా తీసి బన్న సయ్యాద్ ఈ ఆయ చదివేటప్పుడు ఈ మంచి కార్యాలు మీ దుష్కార్యాలను చెరిపివేస్తూ ఉంటాయి అంటే ఎప్పుడు అలా చేస్తుండే నేను కాదు దీని అర్థం ప్రవక్త సల్లాసులం వారు ఆ వ్యక్తి గురించి చెప్పారు ఈ మాట ఈ నమాజు ఆయనకు తెలుసు కాబట్టి అల్లా యొక్క వహి ద్వారా ఆయనకు తెలుస్తుంది ప్రతి విషయం నువ్వు చేసిన ఈ నమాజ్ ఉందే అంటే ఆయన ఎటువంటి బాధతో చేశాడు ఎటువంటి భయముతో చేశాడు ఆ నమాజు అది అల్లా సుబాన్ అవతాలకు తెలుసు కాబట్టి నీ ఆ పాపము ఈ నమాజ్తో జరిగిపోయింది అన్నారు ప్రవక్త మహమ్మద్ సుల్లాసం ప్రవక్త మహమ్మద్ సుల్లాసం అందుకే అన్నారు మీ ఇంటి ముందు ఒక ఏటుంది నది ఉంది ప్రవాహం ఉంది అందులో మీరు ఐదు సార్లు స్నానం చేస్తే మీ దేహంపై ఏమైనా మలినం ఉంటుందా అన్నారు ఉండదన్నారు నమాజు కూడా అలాగే ఐదు పూటల నమాజు మీ యొక్క పాపాలను అలా కడిగి వేస్తుంది అని మొహమ్మద్ సుల్లాసలం అన్నారు రుగువు చేసేటప్పుడు మన తలపై ఉన్నటువంటి మూట పాపాల మూట కింద పడిపోతుంది వజు చేసేటప్పుడు నోట్లో నీళ్ళు వేసేటప్పుడు నోటి పాపాలు పోతాయి చిన్న చిన్న పాపాలు పోతూ ఉంటాయి ముక్కు మొఖము కడుగుతాం మొఖం యొక్క పాపాలు చెవులు యొక్క పాపాలు చేతుల పాపాలు కాళ్ళ పాపాలు నీటి బొట్టులతో పాటు మీ పాపాలు రాలిపోతూ ఉంటాయన్నారు మహనీయులు మహాప్రవక్త మహమ్మద్ సుల్లాసలం అందుకే ఈ నమాజ్ అన్నిటికంటే పెద్ద జికిర్ వాళ్ళ జికిర్ ఇల్లాయి అక్బర్ జుమా నాడు అల్లా ఏమన్నారు ఎదా నూది అలి సులాతి మీ అమిల్ జుమా ఫస్ అవు ఇలా జికిర్ ఇల్లా అల్లా యొక్క జికిర్ కొరకు పరిగెట్టుకుంటూ రండి మీ వ్యాపారాలను బానియండి ఫస్ట్ అవు వజరుల్ బై ఇది మీకోసం మేము అల్లా జికిర్ కోసం పరిగెడుతుండండి ఫైదా కుజియతి సలాతి ఫంత షిర్ఫిల్ అర్ది వబ్ తగు మిన్ ఫజ్ల ఇల్లా వాదుకురుల్లాహ కతీరాన్ అలాగని నమాజే జికిర్ కాదు నమాజు తర్వాత కూడా జికిర్ ఉంది ఎలాగా మనం నమాజ్ చేసుకున్న తర్వాత భూమిపై ప్రబలేటప్పుడు అల్లా యొక్క ఫజల్ వెతుకుతాం అల్లా ఫజల్ అంటే ఉపాధి ఆహారం ఉపాధి వెతుకుతాం వ్యాపారాల కోసం వెళ్తాం వెళ్ళేటప్పుడు ఎక్కువగా అల్లా జికిర్ చేయండి మీ వ్యాపారాల్లో ఇంకా ఎక్కువ జికిర్ చేయండి బోని అవ్వలేదు అనకండి బిస్మిల్లా అవ్వలేదు అనండి బోని ఎవరి పేరు ఈశ్వరుడు భార్య గంగా భవాని పేరు ముందు ఆ పేరు మనం తీసుకుంటావా బోని అంటావా బిస్మిల్లా అంటావా బిస్మిల్లా అవ్వలేదండి మీదే బిస్మిల్లా బిస్మిల్లా అంటే ఏంటి అంటారు అల్లాహ యొక్క నామము ఒక్క సహాబి ఒక వ్యక్తి సహాబి అయిపోయాడు కేవలం బిస్మిల్లాతో ఒక సహా ఒక వ్యక్తి ఎవరు ఆ వ్యక్తి ఒక వ్యక్తి ప్రవక్త బహమ్మ సుల్లాసుల వారు గాయాలతో పడి ఉన్నారు ఆ గాయాలలో ఒక కర్జు ఒక ద్రాక్ష తోట నీడలో వెళ్ళి కూర్చున్నారు ద్రాక్ష తోట ఆ ద్రాక్ష తోట యజమాని తన పని మనిషి బానిసత్వం అన్నాడు అద్దాస్ ఆ బానిస పేరు అద్దాస్ అద్దాస్ ఆ వ్యక్తి బాగా గాయాల పాలైపోయి ఉన్నాడు ఈ ఖర్చు కొన్ని ద్రాక్ష తీసుకెళ్ళి ద్రాక్ష ఇచ్చారు అద్దాస్ తీసుకొచ్చి మొహమ్మద్ సుల్లాసం వారు తాయఫుల్లో శుభ్రం కొట్టారు రక్తం రక్తం అయిపోయింది జోళ్లలో 
పాదరక్షాల్లో రక్తం గడ్డ కట్టేసింది అంత రక్తమే శరీరం అంతా రక్తమే బట్టలంతా రక్తమే అన్ని రాళ్ళతో కొట్టారు దానిని మర్చిపోలేనన్నారు మొహమ్మద్ సులాసన్ వారు తీసుకొచ్చి పల్లెంలో ద్రాక్ష గుర్తిస్తున్నాడు అద్దాస్ మొహమ్మద్ సులాసన్ వారు డిస్మిల్లా అని చెప్పి తీసుకుంటున్నారు డిస్మిల్లా అన్నారేంటి ఈ ఊర్లో ఎవరు అలా అన్నరే బిస్మిల్లా అంటే ఇది అల్లా పేరుతో అని సమస్త లోకాలను సృష్టించి నడిపిస్తున్నటువంటి ఆ స్వామి ప్రభు అయినటువంటి అల్లా నామములో నేను తీసుకున్నాను అలాగా తమరెవరు అప్పుడు అన్నారు నీది ఎవరు అన్నారు నాది నైన్వా అండి అన్నారు నైన్వా యూనుస్ బిన్ మత్త యూనుస్ బిన్ మత్త మత్త కొడుకు అయినటువంటి యూనుస్ ఊరువాడివే నువ్వు అరే యూనుస్ మీకెలా తెలుసండి అన్నారు యూనుస్ అలీ సలాం ప్రవక్త ఆయన నా సహోదరుడు నేను కూడా ప్రవక్తనే మహమ్మద్ సల్లా సల్లం వారు మా ప్రవక్తలందరూ కూడా ఒకే సహోదరులు మీరు ప్రవక్త అని చెప్పి ఆయనపై వాలిపోయాడు ఎందుకంటే ఆ వ్యక్తికి తెలుసు ప్రవక్తల యొక్క గౌరవ మర్యాదలు ఏమిటో ఎక్కడి నుండి వచ్చాడు యూనుస్ బిన్ మత్త ఊరు నుండి వచ్చాడు ఆ జాతిని ఎలా ఏం చేశాడు మూడు రోజుల్లో శిక్ష వస్తుంది అన్నాడు యూనుస్ అలీ సలాం చెప్పేసి భయపెట్టి వెళ్ళిపోయారు కానీ ఆ జాతిపై శిక్ష వచ్చిందా రాలేదు తిరిగి వెళ్ళిపోయింది వారు అంతగా అల్లాన్ని ధ్యానించారు అల్లా నీ శిక్షణ ఆపు మేము విగ్రహాలను మానేస్తున్నామని చెప్పి తౌబా చేసుకున్నారు కాబట్టి ఆ రావలసిన శిక్షణ అల్లా తప్పించాడు మరి ఆ జాతికి ప్రవక్తల గురించి తెలియదా తెలుసు ప్రవక్తల యొక్క శక్తి సామర్థ్యాలు ఏంటి ప్రవక్తలు చెప్పారు అంటే శిక్ష వస్తుందని తప్పనిసరిగా వచ్చేస్తుందని చెప్పి తెలుసు వాళ్ళకి అలా ప్రాధాయపడ్డారు ఆ శిక్ష ఆగిపోయింది యూనస్ బిన్ మత్త పేరు వినగానే ఆయనపై పడి ఆయన పాదాలు ఆయన ముఖము అంతా కూడా ముద్దాట్టం ప్రారంభించాడు ప్రవక్త యొక్క గౌరవ మర్యాదలు తెలుసు కాబట్టి అక్కడి నుంచి చూస్తున్నాడు అక్కడి నుంచి చూస్తున్నాడు ఎవరు చూస్తున్నాడు కాఫీర్ కరుడు కట్టిన కాఫీర్ మొహమ్మద్ సుల్లాసన్ వారికి బద్ద శత్రువు వాడు మక్కాలోని చూస్తున్నాడు వీడిని కూడా మార్చేసినట్టున్నాడు అని చెప్పి వీడిని కూడా మార్చేసినట్టున్నాడు మొహమ్మద్ సుల్లాసన్ మార్చలేదు అల్లా సుబాహను తల యొక్క మాటలు మార్చేసే ఆ వ్యక్తి కల్మా చదువుకుంటున్నాడు అద్దాస్ అద్దాస్ కల్మా చదువుకుంటున్నాడు అదే అద్దాస్ బదర్లో షహీద్ అయిపోతున్నాడు బదర్ యుద్ధంలో షహీద్ అయిపోతున్నాడు చూడండి ఎంత గొప్ప గౌరవ మర్యాదలు దొరికాయి ఒక్క బిస్మిల్లా కదా బిస్మిల్లా బిస్మిల్లా చెప్పాలి బిస్మిల్లా అవ్వలేదండి అల్లా నామం అవ్వలేదు బిస్మిల్లా ఎవరంటే అల్లా గురించి చెప్పి అవకాశం దొరుకుతుంది మనకు అందులో శుభము కూడా ఉంది బిస్మిల్లాలో శుభం ఉంది బర్కత్ ఉంది వాళ్ళ జిక్కిర్ ఇల్లా ఈ అక్బార్ నమాజ్ అన్నిటికంటే పెద్ద జిక్కిర్ ఇంతకంటే పెద్ద జిక్కిర్ ప్రపంచం లేదు ఎంతోమంది యోగా చేస్తారు కదా ఉదయం సాయంత్రం యోగా చేస్తారు ఐదు పూటలు యోగా పెట్టారు అల్లా సుబాను తాన ఈ భంగిమలు యోగా మాస్టర్స్ అడగండి ఈ భంగిమలు మనం చేస్తున్నటువంటి నమాజ్లో చేస్తున్న భంగిమలు అత్యంత ఉత్తమమైనటువంటి భంగిమలు ఇవి ఇవి ఖచ్చితంగా టైముకి పాటిస్తే అల్హమ్దుల్లా శారీరకంగా ఆధ్యాత్మికంగా ఆరోగ్యంగా ఉంటాం రెండింటి కూడా రెండు విధాలు ఆరోగ్యం అల్లా సుబాను తల యొక్క కృప దయ వలన కానీ ఆ టైముకి పాటించాలి ఖచ్చితంగా పాటించాలి ఐదు ఒకసారే చేసుకుంటానంటే అవి కుదరదు లేకపోతే వారానికి ఒకసారి చేస్తానంటే కుదరదు రోజు డాక్టర్ గారు ఏమంటారు టైంకి వేసుకోవాలి ట్యాబ్లెట్లు లేదని అన్నీ ఒకసారి వేసుకుంటానంటే పోతావరా అంటారు ఒక టైమింగ్ ఉంటుంది అల్లా సుబాను తాల ఇక్కడ ఏమంటున్నారంటే వాళ్ళ జిక్కిర్ ఇల్లా హి అక్బర్ అల్లా సుబాను తాల యొక్క పెద్ద జిక్కిర్ నమాజ్ అందుకే మీరు జక్రియా అలీ సలాం వారి గురించి కూడా విన్నారు జక్రి అలీ సలాం వారు అల్లా నాకు ఎలా సంతానం కలుగుతుంది అన్నారు నేను వృద్ధుడిని అయిపోయాను జక్రియా మూడు రోజులు నీకు మాటలు రాకుండా అవుతాయి సలాసతి అయ్యామిన్ ఇల్లా రమ్ నువ్వు సైకిలే చేస్తుంటావు మాటలు రావు నీకు ఇల్లా రమ్ వద్కు రబ్బక్క కతీరం వసబ్బి బిల్ అషి వల్లి బుకాం ఆ సమయంలో నీకు మాటలు రాని సమయంలో ఎక్కువగా జిక్కిరి చేయి ఎక్కువగా జిక్కిరి చేయాలి మాటలు రాని సమయంలో అంటే 
నీకు ఒక గొప్ప బహుమతి దొరకు దొరకబోతుంది ఒక సంతానం పుట్టబోతున్నాడు కాబట్టి నువ్వు ఎక్కువగా అతని జిక్ర చేయి వాజుకు రబ్బక్క కతీరం వసభ్య బిలషి వలిబకారు ఉదయం మరి సాయంత్రం అల్లాహ యొక్క జిక్ర ఎక్కువ చేయి అల్లాహ యొక్క తస్బీ చేయి కాబట్టి జిక్కిర్ చేయటం వల్ల ఏమవుతుంది హునేన్ యుద్ధం గురించి మనకు తెలుసు మీరు వినారు లేదు హునేన్ అనే యుద్ధం జరిగింది హిజ్రీ సకము తొమ్మిదిలో మక్కా ఫత అయిన తర్వాత మక్కా ఫత అయిన తర్వాత హునేన్ యుద్ధం అయింది హునేన్ యుద్ధంలో ముస్లింల యొక్క సైన్యము పన్నెండు వేలు అయిపోయింది ఎంతమంది అండి పన్నెండు వేలు బదర్లో ఎంతమంది ఉన్నారు మూడు వందల పదముగ్గురు హునేన్లో ఎంతమంది ఉన్నారు పన్నెండు వేలు అల్లాహ యొక్క జిక్కిర్ వల్ల లాభం ఏంటో చెప్తున్నా యుద్ధం సహాబాకి ఏమనిపించిందంటే మూడు వందల పదమూడు ఉన్నప్పుడే మనం గెలిచేసాం ఇప్పుడు పన్నెండు వేలు అంటే ఎవరిది విజయం మాదే అక్కడ రివర్స్ అయిపోయింది వ్యతిరేకం అయిపోయింది ఒక్కసారిగా వారి భూమిలో దా అక్కడ మట్టి నేల కదా ఇసుక నేల ఇసుకలో దాగుండిపోయారు సైన్యం శత్రు సైన్యం అకస్మాత్తుగా ఇసుక నుండి లేచి దాడి చేశారు ఒక్కసారి ఎక్కడికి పోవాలి అక్కడ పారిపోయారు ముస్లిం మహమ్మద్ సలాసం పిలుస్తున్నారు బదర్ యుద్ధ వీరులారా రండి అని చెప్పి ఆ తర్వాత కొంతమంది వస్తున్నారు అంటే విజయం అనేది ఎవరి చేతిలో ఉంది సైన్య బలంలో ఉందా లేదు సైన్య బలం లేదు అల్లా చేతిలో ఉంది విజయం జికిర్ వల్ల అల్లా గుర్తు ఉంటాడు అన్నారు ఇక్కడ జికిర్ గనక మీరు మానేస్తే అల్లా గుర్తురాడు మీ బలము మేము చాలామంది ఉన్నాం ధనవంతులము తెలివైన వాళ్ళము ఇవన్నీ వస్తాయి జిక్కిర్లో అది రాదు అల్లా ఉన్నాడు తక్కువ ఉన్నా బలహీనంగా ఉన్నా బలంగా ఉన్నా ఎలా ఉన్నప్పటికీ జిక్కిర్లో అది లాభం అల్లాహను మర్చిపోడు జిక్కిర్లో అల్లా సుబాను తాల ఆయన్ని ధ్యానించే గొప్ప జిక్కిర్ నిత్యము మనము పాటించే భాగ్యం మాకు ప్రసాదించుగాక అల్లా నీ ధ్యానం నుండి నీ జిక్కిర్ నుండి మర్చిపోయే వారిలో మమ్మల్ని చేర్చవద్దు నిత్యము నిన్ను తలచుకునే వారిలో మమ్మల్ని చేర్చు నిన్ను జ్ఞాపకం చేసుకుంటే నిన్ను నీ జిక్కిర్ చేస్తేనే నీవు మమ్మల్ని గుర్తించుకుంటావని నీ గ్రంథంలో అన్న ఫద్ కోరుని అది కొరకు అల్లా నిత్యం నిన్ను ధ్యానించి నిన్ను జిక్కిర్ చేస్తే నిన్ను ధ్యానించి నిన్ను ఆరాధించే భాగ్యం మాకు ప్రసాదించు మమ్మల్ని నిత్యము నీవు గుర్తుంచుకోవాలా ఇలా నీ దృష్టిలో మేము నిత్యము గౌరవ మర్యాదలతో ఉండే భాగ్యం మాకు ప్రసాదించు నీ సహాయం నిత్యం మాకు కురిపించు అవమానము నుండి ప్రపంచ ముస్లింలను కాపాడు అలా మమ్మల్ని క్షమించు సమస్త ముస్లింలను క్షమించు సమస్త విశ్వాసులను క్షమించు అలా నీ శత్రు మా శత్రు అయినటువంటి వారికి విరుద్ధంగా మాకు నీవు సహాయం చేయాలా నీ శత్రు మా శత్రు అయినటువంటి వారికి విరుద్ధంగా మాకు సహాయం చేయాలా అలా వారి బలాన్ని నాశనం చేయాలా శత్రు సైన్య బలాన్ని నాశనం చేయాలా విశ్వాసుల బలాన్ని బలపరచు వల్ల అల్లా శత్రువుల మధ్య భేదాభిప్రాయాలు కల్పించు వల్ల వారి మాటలలో భేదాభిప్రాయాలు కల్పించాల వారి చేతలలో భేదాభిప్రాయాలు కల్పించు వల్ల అల్లా వారిలో విభేదాలు కల్పించి వారిలో వారిలో పోట్లాటు వచ్చేటట్టు చేయాల విశ్వాసులలో ఏకత్వాన్ని ఏకాగ్రతను ప్రసాదించు వల్ల అల్లా విశ్వాసుల హృదయాన్ని కల్పివేయాల విశ్వాసుల బలాన్ని కల్పివేయాల రబ్బన ఆతిన ఫిద్దునియా హస్నత్వం ఫిలాఖరి తస్నత్వం అకిన ఆదాబన్నార్ సుబహాన్ రబ్బి కరబిల్ ఇజ్జత్ అమ్మా సిఫోన్ వసలాన్ అల్ ముర్సలీన్ వల్హమ్ దిల్లాహి రబ్బి